Bufera giudiziaria al comune di Poggio Marino in provincia di Napoli. I carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso in relazione alle amministrative tenutesi tra il 20 e il 21 settembre 2020. Ai domiciliari sono finiti il sindaco Maurizio Falanga, il vice sindaco Luigi Belcuore e Franco Carillo ritenuto dalla DDA intermediario tra la politica e il boss Rosario Giuliano a capo dell'omonimo clan locale. Secondo le contestazioni della Procura di Napoli, il clan Giuliano attivo sul territorio comunale tramite un proprio esponente apicale in accordo con gli altri indagati avrebbe esercitato la propria forza di intimidazione e influenza criminale al fine di condizionare le preferenze di voto dietro promessa ad elezioni concluse di ottenere l'erogazione di denaro proveniente dall'affidamento di appalti pubblici o altre utilità. Falanga, sostenuto da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, Unione di Centro e dalle civiche Rialziamo la testa, cambiamo insieme e fare civico, fu eletto al primo turno. Il suo vice, Belcuore, coinvolto nell'accordo illecito secondo la Procura, fu eletto con delega ai lavori pubblici al cimitero, ottenendo l'opportunità di gestire direttamente gli appalti da affidare a chi di interesse. Le indagini si sono abbalse delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, tra questi Rosario Giuliano, che lo è dal giugno 2023. Giuliano ha riferito agli investigatori di un incontro con Carillo nel quale si sarebbe deciso di sostenere la coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative del settembre 2020 e in particolare la candidatura di Falanga. Giuliano ha raccontato di aver convinto gli altri due potenziali candidati dello schieramento di centrodestra a rinunciare alla propria candidatura. Si tratterebbe di Luigi Belcuore, poi nominato vice sindaco della giunta comunale guidata da Falanga, e Giuseppe Speranza, il quale in cambio avrebbe ottenuto la candidatura nella lista di Fratelli d'Italia della figlia Luisa, poi nominata assessore della giunta Falanga. Giuliano ha riferito inoltre di aver fatto pesare in campagna elettorale tra gli imprenditori, cittadini e parenti il suo nome e la sua elevata caratura criminale per imporre il voto a favore di Maurizio Falanga e la sua coalizione di centrodestra.